，你认为我父亲是偷，但是你不能就是当他面挠破他脸皮这种事情，嗯，就是没有给他台阶下。你如果没有外部诱因的话，是不可能导致你心肌梗死的。这嘴上肯定是不依不饶的，这个是逃不掉的。老人去超市偷拿鸡蛋，结果被工作人员逮个正着。老人为此恼羞成怒，极力狡辩，但因情绪一时激动，突然倒地不起。即便及时被送到医院抢救，也没能保住老人的性命。对此，老人家属像老人一样恼羞成怒。要求超市赔偿三十八万元，不然超市就别想开门做生意。据老人的儿子张先生所述，他的父亲是一名退休教师，平日里非常注重面子和名声。当时只不过偷拿两个鸡蛋，他认为超市工作人员不应该当面揭穿，而是应该睁一只眼闭一只眼，让父亲把鸡蛋偷走。所以是工作人员没有善解人意，才引发了这场悲剧。自尊心方面受受挫，嗯，他本身就是很要强的一个人。你这样去对他进行一个施压，不依不饶的，真的是不依不饶的。我们家属又看得非常愤怒，嗯，导致我父亲突然就倒地了。可据超市工作人员所述，当时老人并没有藏着掖着，而是当着工作人员面直接捡了两个鸡蛋，就塞到了裤兜里。这种行为未免太嚣张了，所以他才忍不住要求老人把鸡蛋归还。我拿了从手里拿了什么东西再往袋子里插，我看到他袋子里还是有鼓鼓的。鼓鼓的，我说你再看一下你袋子里有没有啥东西，拿出，呃，没没付钱，他的手算在袋子里，出来拿出来，哦，是两个鸡蛋，两个鸡蛋。本以为事情败露后，老人会非常愧疚，并且把鸡蛋放回原处，谁知老人却反过来，于是恼羞成怒，和员工发生冲突，结果因血压猛增倒地不起，后经抢救无效身亡。老人家属得知此事，随即就把超市告上法庭，索赔三十八万。所给出的理由，令法官都十分无语。老人儿子张先生表示，从当时的监控画面就不难看出父亲的窘境，不就是偷了两个鸡蛋吗？至于一大帮人都围着父亲指指点点吗？这让看重面子的父亲感觉颜面尽失，这才情绪激动和超市员工发生争吵，导致了后续悲剧发生。张先生认为父亲是被冤枉的，毕竟他一个月退休工资就要五千块钱，根本犯不上去偷鸡蛋。父亲他退休工资是一个月五千多块钱，一两个鸡蛋他才几毛钱。你说一个退休工资拿五千的人，他为了一个几毛钱的鸡蛋，他他犯得上头吗？他根本犯不上嘛。所以在张先生看来，超市就是在诬陷好人，而且还各种对父亲施压，这种行为简直太过分了。所以他索要三十八万的赔偿，也算不上太过分。对于超市提供的监控真相，家属却认为是假的，不予认同。首先，他们觉得父亲是退休老教师，一个月五千块的退休金，父亲根本犯不上去偷，而且父亲平日身体健康，唯一的毛病就是气性大。爱生气。当时超市员工当着那么多人的面指控父亲偷了鸡蛋，父亲这才忍无可忍，大发脾气。如果当时员工睁一只眼闭一只眼，就可避免这场悲剧发生。除此以外，家属还认为，当时父亲倒地不起后，超市并没有及时拨打幺二零，而是私自给父亲做心肺复苏。一个超市员工根本没有医生专业，所以才耽误了抢救的最佳时间。对此，超市老板不予认同。这个事发其实非常短暂，可能也就一两分钟时间。嗯，我们超市。不可能说，不可能知道你每个，你知道你老人这个身体情况。超市老板认为，他们在面临紧急情况时，已经尽到了相应义务。如果据张先生所说，超市方面给老人做心肺复苏属于错误举动的话，那么面对类似情况时，除了医生，谁又敢挺身而出救治患者呢？而经过法院层层审理，认为超市无任何过错，判决无效，全体起立，驳回上诉，维持原判。对此，张先生百口难辩，只能自认倒霉。事情至此落下帷幕，我们下期再见。